हेलो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर दिस इज दि सर्क्यूट डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर इन दिस वील बी यूजिंग ऑप एम्प आई सी दैट इज आई सी सेवन फोर वन एंड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल बी कनेक्टिंग वन टेन किलो ओम ऑफ रेजिस्टर टू दी ग्राउंड एंड वन फीडबैक रेजिस्टर टेन किलो ओम विच इज बीन कनेक्टेड बिटवीन टू एंड सिक्स एंड थ्री द इन्वर्टिंग टर्मिनल द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी ग्राउंड एंड द इनपुट इज बीन कनेक्टेड टू दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ फिफ्टीन पॉइंट नाइन किलोम ऑफ रेजिस्टर एंड विल बी कनेक्टिंग टेन किलोम ऑफ टिकेट रेजिस्टेंस बॉक्स एंड द वोल्टेज इज बीन वेरिड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सिक्स एंड ग्राउंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल दिस इज द इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इज केप टू वन वर्ड्स द लोड रेजिस्टेंस इज केप टू टेन किलो ओम्स एंड दिस इज द ग्राफ विच वी गेट आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन सो दिस इज द गेन फॉर्मूला एंड गेन इज कैलकुलेटेड ओवर हियर सो वी हैव कंसल्टेड द सर्क्यूट एज पर द सर्क्यूट डायग्राम and this is the ic spring board this is the ic zip socket this is the decade resistance box this is the op amp power supply with plus 2l minus 2l and ground this is the signal generator and this is the cro and these are been connected with the help of cro probes this is the output waveform i'll be showing you the input waveform now this is the input waveform it is been set to 1 volts it is been set to 1 volts into 0.5 Is nothing but pause. So the construction of the circuit is done according to the circuit diagram. This is the IC spring board, and this is the zip socket, and all the connections are being done according to the circuit diagram. This is the decade resistance box. This is the op amp power supply, plus 12, minus 12, and ground. This is the signal generator, and this is the CRO. We have kept the input voltage in 100 millivolts, and we can we have. we check the output voltage so this is my output voltage which is getting amplified so in this decade resistance box we have kept the load resistance in 10 kilo ohms so now we will reduce the frequency to 50 hertz as per our observation 50 hertz and reduce the time period you can see our input waveform getting quite big so as i increase the input frequency we can see that our output waveform is reducing for 1 kilohertz itself it has started reducing as i go on reducing increasing the frequency for 20 kilohertz almost my frequency goes to a very tiny state as i reduce the frequency we can see that our input waveform again getting amplified so this is how the first order active low pass filter is done thank you